Bienvenidos, bienvenidas a Chauer la Ducha, donde surgen las ideas. Continuamos con nuestro tercer capítulo de esta temporada con Heriberto, que si no lo han escuchado, hay dos episodios atrás, es todo noviembre, los jueves en Chauer, tenemos este invitado donde nos está platicando desde su experiencia de vivir en el extranjero, precisamente en la ciudad de la luz, en, en París, Francia, como su persona, sus estudios, su preparación, su relación, eh, pues todo lo que se vivió bajo esta, bajo esta ciudad tan, pues tan famosa, tan icónica, tan prometedora del amor. Y pues en el anterior fue la construcción, la evolución, okay, todo lo que favoreció en la relación, pero por supuesto siempre hay otro lado de la moneda y no vivimos felices para siempre. Y pues los cuentos no son como nos los cuentan. En realidad, hoy Heriberto nos va a contar y seguir abriendo su corazón para decirnos qué pasa más en una relación y no solamente lo, lo padre y lo bonito que inclusive hasta tiene una etapa, ¿no? Eh, muy disfrutable. Yo ahí hasta ahí me he quedado. <ríe> Cuando vienen los fregazos ya, ¿no? Entonces, Heriberto, por favor, pásenos la receta. Yo tomo nota para ver si yo también logro superar algo. <ríe> Okay. Bueno, bueno, aquí viene la parte interesante, viene la parte muy... Eh, dicen los estudios que las, las relaciones pasan por tres etapas, ¿no? El enamoramiento, el desencanto y el amor verdadero. Son las tres etapas que pasa la, la una relación. Enamoramiento, pues todos lo conocemos, son las todas las mariposas, todo lo bonito, el capítulo anterior lo platicamos, Ajá. todo lo bonito y todo aquello de que, ay, qué bonito, pero en realidad el enamoramiento tiene una... Tiene un, lo que yo he escuchado, lo que he aprendido, tiene una, una función dentro de la relación, que es encontrar lo mejor de ti, que lo estás viendo en el otro, ¿no? Es, la, es como tu espejo que se está viendo. El segundo, la segunda etapa es la desilusión, es cuando es, empiezan las discusiones, empiezan las peleas, ya te das cuenta que no le gusta el de chocolate que a ti te encanta, que no uh -huh. le encanta, no te gusta el lado de vainilla a ti, que a él le encanta. Y es como esto, ay, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? No? Es la parte del, del estilo de la floja, ¿no? El amor verdadero es la tercera etapa, que es cuando ya, no es que acepta, sino que ya empieza a negociar esto de que no me encanta el lado de chocolate, pero puedo comer tantito, o tú cómetelo, yo te veo a disfrutarlo, ¿no? Y ya pasas de querer controlar o querer controlar esas situaciones a, a, lo que tú, a, a lo que tú habías aprendido, a negociarlas y a ponerlas sobre la mesa. ¿Qué pasa en este ente? ¿Qué, ¿Cómo se construye una relación consciente? O sea, ¿cómo? O sea, sí, hay desencantos. Claro, París nos trajo esta parte muy bonita, muy romántica, de disfrutar tal cual, pero nos llevó a un proceso personal intenso, intenso. Y ahorita estamos en la, estamos en la, en la energía es, como les decía, yo soy amante de la astrología y lo voy, a, lo voy a poner sobre la mesa. Estamos en la temporada de Scorpio, donde todo se mueve. Donde se okay. mueven las emociones, donde se mueven los sentimientos, donde se mueven todo. Pasa durante una relación. Una relación te mueve todo. Te mueve todo. Te mueve tus creencias, te mueve lo que, preí, lo que creías, lo que aprendiste, los roles que jugaste, cómo juegas como hijo, cómo juegas como ciudadano, cómo juegas como pareja, te los mueve todos, te, te cambia totalmente, te pone, es como si una bola te golpeara, a mí así lo sentí yo, como si una bola me golpeara, es como que, ¿dónde estoy parado? No okay. sé dónde estoy parado. Ah, ¿Quién no, no, soy no, en este no momento? Me suena ¿Quién estoy siendo? No me, no ¿no? me suena. Este Paola, contexto. seguimos igual, ¿eh? Seguimos igual. <risa> <risa> yo quiero un aliado. Paola, Paola, seguimos igual. <risa> Entonces, el, el, aquí lo que necesitamos, bueno, lo que todos hemos, el, al menos en mi experiencia, con la experiencia en, la, en, en París, fue ser muy valiente para pasar por el proceso, porque obviamente hay cosas que, como estás fuera de, de tu zona de confort, pues los pleitos a veces, se, 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 las, las discusiones o, lo, o las negociaciones se vuelven más ríspidas, ¿no? Porque solamente es uno a uno, no es de que, bueno, a lo mejor lo puedes consultar con tus amigos o lo puedes consultar con tu psicólogo o con alguien, en ese momento fue volver a los apoyos psicológicos también porque era tan era, fue tan intenso todo durante todo el tiempo y fue tan lleno de emociones que nos llevó a apoyos psicológicos, pero para pasar por el proceso. O sea, a buscar un pero apoyo el... profesional, ¿no? Incluso hasta una figura neutral, ¿no? Exactamente, justo, justo fue eso. Fue tomar terapia, este, escribir, 
en mi caso, también en el caso de Jorge, los dos escribimos mucho, entonces nos sirvió esta parte de escribir para también aclararte de todo lo que estás viviendo, ¿no? Porque, pues te pierdes, estando afuera te pierdes cumpleaños, te pierdes fiestas, te pierdes este, amigos, te pierdes eh, la cercanía con mucha gente que quiere, este, se pierde por la distancia física, ¿no? Se, se, se va perdiendo. Y eso también conlleva un duelo, ¿no? Conlleva un duelo. Yo llevaba un duelo de haber renunciado a mi trabajo por 10 años, no casi 10 años, llevaba un duelo a resolver allá. Entonces, también a veces eh, esta maravilla de las opciones y todo lo bello que tiene la ciudad también no te permite vivir el duelo, ¿no? De pasar por, esa, por esas etapas. A mí me pegó fuerte, o sea, me pegó fuerte después. A los, a los cuatro o cinco meses me pegó fuerte el duelo. Me di cuenta que no estaba resuelto, que no di el espacio para, para esto y lo llevé a la relación y estresé en cierta man ciertas situaciones se estresaron o las llevé yo a estresarlas por este duelo no resuelto y fue cuando fue de que hoy sabes que tenemos que tomar apoyos psicológicos y reinventarnos porque las cosas va o sea somos tú y yo acanados contra el mundo y con todo lo que está pasando alrededor y tenemos que poner un balance no un balance y aquí sale la palabra de cómo construir una relación consciente ¿no? ¿Cómo tus sombras las empiezas a ver? Esto, ay, esto lo aprendí de otro lado. No soy tan esto bueno no es mío. como pensaba. Esto sí <risa> es mío. Esto lo aprendí de mis papás. Lo aprendí de él. Sí, fue pensar, o sea, fue cuestionar y fue hacia adentro fue un viaje de los dos hacia adentro yo voy a hablar de mí principalmente eh, fue un viaje hacia adentro de decir ah ok yo pensaba que el matrimonio era esto pues no es esto no, 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 no. pensé que era mis sobrojuelas y no es mis sobrojuelas eh, pensaba que era algo lo día a día hay que meterle un hay que darle esfuerzo y si vas a hacer una relación es porque que vas a, vas a construirle, o sea, vas a trabajar tus demonios dentro de la relación, ¿no? Y vas a trabajar tus cosas tal cual. Yo tengo una, 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 una este, digamos, una metáfora, por así llamarlo, de es decir, todos traemos nuestro costalito cargando, todos traemos nuestras cositas aquí, que tenemos que resolver en esta vida. Pero uno decide si le quieres echar más o le quieres ir escando. Tú decides, bajo el medio que sea, bajo terapia, bajo alguna, alguna creencia que tengas o alguna, alguna religión que quieras guiarlo, ¿no? Pero tú decides si le quieres meter más o sacarle. Entonces, la decisión que yo tomé fue, dije, vamos a sacarle, vamos a hacer el trabajo sucio. Pues mira, a remangarse las manguitas y a empezar a buscarle. Y ahí fue donde encontré que había muchas cosas del entorno, de la cultura mexicana, de... de Situaciones que yo no había resuelto de aceptación propia y de aceptación con los demás, porque obviamente es mucho más abierto el tema LGBT, este, que no había aceptado tal cual y no había todavía definido qué, cómo me quería definir como esposo, cómo me quería definir como hijo, porque ya cambia, o sea, cambia la situación. Es digo, cuando estás soltero, pues vas con tu papá donde sea, tal cual, y es el hijo. Pero ahora no, ahora es el hijo que está casado. ¿no? El hijo que está casado con un hombre. <risa> es como, es, es, cambia, la, cambia la, la estructura de la familia, ¿no? Cambia la estructura de cómo te ven y cómo también tú te ves, ¿no? Porque yo no soy el hijo irresponsable que puede ir a casa de papás a, a llorar si tengo el corazón roto. Es, no, ahora tengo que serme responsable de esta situación. Y algo que, que aprendí en este proceso fue que vivimos con mucha culpa todos los seres humanos. Os enseñaron a vivir con culpa, ¿no? Pero por un tema de entorno, un tema de sociocultural, de, uh -huh. de, en este caso de Latinoamérica y de México. Nos enseñaron a vivir con culpa tal cual, nos enseñaron a ser responsables. Entonces, aquí este proceso me ha llevado a ser responsable, abrazarme y a estar en el, en el, a vivir los duelos que tengo que vivir, porque obviamente hay un montón de duelos de todo. O sea, aquí fue, literal, fue como platicándolo con Jorge en un momento fue como, nos metieron en ácido, literal, nos sacaron así, o sea, porque nos, en el momento nos, 
que estamos de países, de familia, de, de amigos, de todo, por una aventura que los dos queríamos, ¿no? por una aventura que los dos, de una u otra forma, la, la llevamos a que sucediera de esa forma. Entonces, al quitarte eso, también son duelos de tus amigos, de que estás lejos, de que quieres abrazarlos, de que quieres estar con ellos, tu familia, tu mamá, tu papá, tu hermana, tus hermanos, este, eh, qué tan unidos eras con ellos, cómo cambia tal cual, el, le metes la relación en medio de que te casaste, entonces ya cambia la dinámica con ellos, ya es diferente la forma. Eh, entonces, todos estos duelos que a veces quedan como, como esos cambios que son fuertes, te van transformando en el, en el, en el proceso, y a veces lo dejamos de lado, ¿no? Lo dejamos porque dice, ay, no, o, sea, o no nos tenemos conscientes. Y aquí la parte más importante de ser, una, responsables. Yo me aprendí a ser responsable de mí mismo, me aprendí a sanar mi niño interno que estaba, que noté que había heridas en mi alma, que había dentro de mí, que, que a lo mejor las estaba poniendo sobre la relación, estaba metiendo más estrés a la, a la relación por mis heridas internas. Fue abrazarme, fue ir hacia adentro y decir, ¿qué hay acá? O sea, ¿qué está pasando dentro? hacerme responsable de eso que estaba sintiendo, para de ahí, obviamente, ya voy a transformarme en un adulto responsable, que todavía estoy en camino, ¿eh? me falta un montón, <ríe> eso no se acaba hasta el último día, hasta el momento que tengo yo respirar, pues tengo noticias. <ríe> y no son buenas. <ríe> no son buenas, en realidad son buenas, porque en realidad te voy a decir algo, descubres cosas que son muy bonitas de nosotros mismos, las descubrimos en el proceso, que te habían dicho que no eran bonitas. Entonces, que te habían que dicho que... que... Aprendes a creer con tus defectos y con tus virtudes. Exactamente, y abrazarlas, porque en realidad cuando tú le das luz a tus sombras, en realidad te estás haciendo un gran favor a ti mismo, porque las abrazas, las integras, y dices tú, sí, soy así, pero también ya soy consciente de que las... De la, que las, las tengo y ya soy consciente de que puedo trabajarlas y que puedo pasar por ellas. Entonces, ya te vuelves más fuerte, te vuelves valiente porque pasas por el proceso. A ver, el hecho de ir a, un, a una terapia, el hecho de pasar por un proceso y vivirlo, te hace una persona, la persona más valiente que pueda ver sobre la faz de la Tierra y te empodera de una manera impresionante, hasta tú lo sientes en tu cuerpo hasta tú te paras distinto hasta tú te, te muestras distinto te, te abres tu pecho te sientes orgulloso de ti porque obviamente ya no necesitas una validación externa yo aprendí mucho que en este en esta, en, en no vivimos de eso, feliz para siempre no, la felicidad se construye las relaciones se construyen y la felicidad no es alguien que me la va a dar. O sea, no es el otro el que está enfrente a mí que me la va a dar. Es no, yo construyo mi felicidad y la comparto contigo. Es muy diferente decir, okay. tú tienes la responsabilidad de que me hagas feliz, de hacerme feliz. Yeah. ¿no? O, o sea, también si de hacerme, hacerme feliz, ¿no? O te hago responsable de, de mi infelicidad, ¿no? Que creo que eso es... Cosas que dañan mucho la relación, como comentas, de no atenderte tú, de no ser consciente de tu persona... Eh, pues de esperar del otro, o sea, esas expectativas generalmente nos generan mucha desilusión, ¿no? Si dices, bueno, si yo esperaba que el otro me quisiera, me, me resolviera, me, 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 y termino siendo la víctima que se quedó esperando porque nunca fui capaz de tener el valor de ver mis propios recursos y yo generarlos y con la pareja, pues compartirlos. Eh, más no esperar que me resuelvan la vida, ¿verdad? Porque yo en ese momento decía yo, ay, que a gusto, ¿no? Si buscamos pareja y ya la vida se me resuelve. Y no, no se resuelve. <ríe> Viene con muchas cosas agradables como vimos en el capítulo anterior y con otras que pues a, a, ya no, tus decisiones ya tienen un peso también sobre otra persona, ¿no? Ya eres copartícipe de, de varias cosas. Amigos míos que se han casado y que han estado aquí en el programa como fue a Mauri en, hace, dos, hace dos temporadas, cuando se casó, yo le dije, ¿y ahora qué, amigo? ¿Ya? ¿Ya eres feliz por siempre? ¿Ya se acabaron tus problemas? Y me decía él, no. Y yo, ¿cómo que no? Entonces, <ríe> Robert, <ríe> él, también, él también ha tenido un proceso como el que tú estás comentando, o sea, de conocerse, de, 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 de aceptar muchas cosas que, que él también hizo para lastimar a otros o a su pareja y cómo cómo ver que pues no el, el, la cumbre a veces a lo mejor porque nos lo ponen en las películas, en las caricaturas eh, final este, fueron felices para siempre en los cuentos 
y resulta que es el principio de una nueva etapa, ¿no? Tu, el compartir la vida con alguien, el espacio, eh, el, las dinámicas, los compromisos, pues es el inicio de una historia, ¿no? Que, que no son como los cuentos, lo cuentan. Exactamente, nos enseñaron muchas cositas que no están padres, o sea, Disney... Ahora sí que puedo culpar a Disney, ahora sí lo puedo culpar a Disney. Disney de, a ver, a a <risa> sí, Paula, te he dicho totalmente. O sea, ellos nos enseñaron que vivieron felices para siempre y que el amor lo puede todo. Pero pues hay obstáculos también, o sea, no todo es. Sí, no todo es color de rosa. O sea, y, y a veces, y pasa en muchas relaciones, a veces el, el amor también tienes que ir contigo primero, amarte a ti mismo, o sea, ir hacia adentro y sobre eso y construyendo lo demás, ¿no? Claro. Y el otro también tiene que ir hacia adentro y tener este, este compromiso consigo mismo de seguir construyendo el amor, porque no es solamente de, ay, lo siento, las maripositas, y no, porque enseñan también que el amor era las mariposas, era enamoramiento, y no, y cuando terminas, o cuando se termina el enamoramiento, que te dan tres de tres a seis meses, según los científicos, dicen que dura tres a seis meses porque por las sustancias que celebran, que nuestro cerebro, la corteza prefrontal, está segregando, pues tú ya no siento nada, pues ya me separo, ¿no? Ya me, ya me divorcio, ya me, ya, ya me cambio mejor porque ya no estoy sintiendo lo mismo. Pero es justo ese proceso, justo es el breaking point de decir, de ser valiente y seguir con él, y seguir conociendo a la otra persona que tienes enfrente a ti, y decir, me gusta, puedo vivir con esto, puedo vivir con aquello, negocio, no negocio, me comunico, no me comunico, cómo me comunico, de qué forma expreso mis necesidades, tal cual. Yo descubrí que tenía un problema de comunicación, pero un problema de comunicación que venía de, de mi familia, ¿no? O sea, de, de mi familia no expresar mis deseos, y eso sí es muy íntimo, ¿eh? es muy, muy íntimo. Gracias. No expresar mis deseos claramente, claramente, tal cual, y... En una de las pláticas que estuve con, de esas pláticas que son profundas y que a veces son densas, que son las pláticas incómodas, eh, yo le decía a mi marido, le decía a Jorge, oye, eh, así estoy bien padre, me gusta decir eso, me gusta a mi esposo, pero me encanta decir eso. Me, este, platicaba con mi esposo y le decía, oye, pues es que mi problema viene de esta parte, lo estoy trabajando, este, por favor tenme paciencia, si a veces me atoro, si a veces, tal cual, pero ya lo pedía, o sea, ya estaba pidiendo, ya estaba generando este ambiente de ternura y de amor que, que no, era, no era señalar de que, oye, tú tienes que escucharme o tú tienes que adivinar el pensamiento, no es de que, oye, descubrí que tengo esa situación, descubrí que estoy trabajando en ella y, por favor, lo único que te voy a pedir es que sea paciente conmigo, lo estoy intentando, estoy yendo por el proceso para poder pasar por él, ¿no? Así como él también trae situaciones, también las pone sobre la mesa, pero yo considero que las pláticas incómodas son las, son las más importantes en una relación. Esas pláticas incómodas que te van a sacar de tu balance, que te van a sacar de tu zona de confort, que te van a sacar de, de, de lo bonito, de lo del día a día, es donde crece la relación, donde crece la, la, la pareja. Nosotros hemos tenido, puta, N cantidad, algunas bien llevadas, otras no tan bien llevadas, ¿no? te gana la emoción, te gana el sentimiento, es normal, es normal que te gane los sentimientos, porque somos seres humanos, y los seres humanos sienten. Claro. Pero, ¿mande? No, tío, que claro, o sea, definitivamente, bueno, me quedé pensando que, que dices que hay tres etapas, y el enamoramiento, yo creo que no he pasado de esa etapa, <risa> he tenido novios, nada más <risa> dos, y solamente he durado seis meses, entonces, me queda bien un mensaje que una amiga me dijo una vez de que, oye, después de los seis meses realmente se sabe si va a ser tu pareja definitiva, porque es cuando ya enfrentas esas conversaciones incómodas donde sales de tu área de confort, donde ya empiezas a ver que no tiene puras virtudes, sino que también tiene defectos él, defectos tú. Entonces, me decía también ella de que hay que buscar, quien, eh, ambas partes tienen que ceder. Entonces, eh, hasta me sudan las manos escuchándote porque digo, yo creo que nunca voy a estar lista para, para, para a, a tener ese tipo de relaciones, pero qué padre que te abras con nosotras y que seas honesto en decirnos que nosotros traemos problemas obviamente ya de atrás, que hay que reconocernos, que hay que amarnos primero nosotros para poder amar o permitirnos que nos amen. Eh, eso es lo que a mí me queda de que a lo mejor por eso no tengo una pareja porque a lo mejor me hace falta sanar 
ciertas cuestiones que tengo de tiempo atrás o me hace falta el quererme más y permitirme que otras personas también me quieran o pasar de esos seis meses de récord que tengo para realmente <risa> confrontar que pues hay que ceder, que hay que ver las cosas eh, diferentes, no todo es bonito ni miel sobre hojuelas, ni como lo contó Disney, y entonces como que me hace sentido o, o me estoy haciendo como un análisis de introspectiva hacia mi forma de ser. Y, mira, y creo que para, para ir cerrando el capítulo, que creo que este... Eh, sí, este, este, ¿sabes qué es, lo, qué es lo más importante? Creo que la pareja es un espejo nada más. Es un espejo solamente. Él te va a reflejar, la, pers la persona que está enfrente te va a reflejar quién eres tú. Pero este espejo es para crecer. O sea, no es, no es de que no te guste y ya lo rompas el espejo. No, o sea, es echable. No, sino simplemente si tú sientes que la, la persona vale, que tú vales la pena tal cual como persona, que tú te tienes ese trabajo interno, claro que vale la pena. Claro que eres, 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 eres merecedora de que te amen, así como tú amar de la misma forma. Pero comunicarlo de que sabes que me, me, me gusta que me amen de esta forma, yo amo de esta forma. no O sea, comunicarlo tal cual. Hay una frase que me gustó mucho que escuché en un podcast que dice que, la, la, que no entres a una relación si no quieres tener estas fricciones. No entres. Pero si quieres entrar a la relación es porque te vas a encontrar esta fricción, esta persona que te va a, a frotar o a tocar las heridas, te va a tocar cosas te, de manera inconsciente a lo mejor. A lo mejor de, de manera consciente, que eso sería otra cosa. Pero de manera inconsciente te va a tocar tus heridas. Pero lo más importante es de que esas heridas empieces tú a sanarlas y que al final solamente toque la cicatriz y quedas tú, ah, perfecto, fue una cicatriz, es un recuerdo y hasta ahí, ya no me duele, ya podemos avanzar. Entonces digo, vale muchísimo la pena, para mí ha sido esa relación y, y si Jorge lo escucha ese capítulo, ha sido una relación, de, mi relación más significante al momento en la cual he construido, hasta me emociono, eh, en la cual he construido mucho, me he conocido mucho, he ido por, por caminos que nunca pensé que iba, a, y puertas que nunca pensé que iba a abrir, y en la cual estoy profundamente agradecido de haberme topado en mi vida y de estar en, esta, en, este, en este journey juntos, y que nos ha hecho crecer, porque los dos nos ha hecho crecer tal cual. Y el mensaje que me gustaría que todos los que nos escuchan se quedaran es de que las relaciones son solamente espejos de nosotros mismos, y van a reflejar lo que tú eres, y, van a y tú decides si quieres que refleje lo más bello de ti o refleje lo peor de ti. Wow, 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 wow. Pues muchas gracias, Heriberto, por compartir en esta, en esta ducha que, que pues nuestro, no, nuestra idea es compartir esa intimidad cuando uno se baña, o sea, entra a bañarse y está con sus pensamientos y con su cuerpo y con el agua, eh, que creo que pues lo, has, lo has ejemplificado muy bien como esta, esta experiencia para ti ha sido muy constructiva y como te puedes dar cuenta de que, que si no, no te atiendes a ti, tu necesidad, tu herida, inmediatamente eso se refleja, como bien lo dices, en, en los demás. ¿Quién más que estamos hablando estos, estos dos capítulos del tema de pareja? Pero pues se puede reflejar en todas tus relaciones, ¿no? De amistad, eh, tu, tu familia, o sea, cómo es este, este reflejo. Eh, y que en esta intimidad de, de este programa de, de, de Chower o Chower, depende como cada quien lo quiera leer, <risa> eh, ¿no? mostrar esta parte que, que muchas veces se queda en esa intimidad, que es muy importante ¿no? también dejar muchas cosas para nuestra intimidad, pero cómo inconsciente pueden dañar a otros, ¿no? cómo pueden dañar a otros, que eso sería la manera de destruir las relaciones, o sea, estar inconsciente, o, o no tener el valor de, de, de buscar el remedio, o sea, buscar la solución de, por tu, por, para ti, porque en automático se va a reflejar en otros, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por regalarnos estos dos capítulos. Quien nos esté escuchando son dos capítulos de, para que se deleiten y vienen dos más. Y pues por lo pronto vamos a, a cerrar. Paola, ¿qué quieras decir? No, pues nada más agradecer que se abra y que pues tenga... Estos bonitos sentimientos en, en grabación que ya queda para tu pareja y que qué padre que lo pueda ver y que tú también te lo estés reconociendo, me hace quererlo, desearlo, pero está sobre todo trabajar en mí, que es por donde tengo que empezar, así que pues nada, eh, esperar el próximo capítulo donde te vas a adentrar un poquito más sobre el tema de los duelos, así que estoy ansiosa para lo que sigue y pues muchísimas gracias. Okay. Pues muchas, muchas gracias, gracias a, a todos. Y... 
Y nos escuchamos hasta la próxima. A la hasta próxima. la próxima. Aquí el chavo en las duchas. Ajá. El chavo en la ducha. ¿Dónde? Surgen las ideas. Bye. Opa.